안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다. 부안말과 일제강점기 시대 때 먹고 살기가 힘들어가지고 연해주와 만주로 간 조선인들을 기억하실 겁니다. 만주로 가셨던 분들은 지금의 조선족이 되었고 연해주로 가신 분들은 고려인이 되었죠. 그런데 놀랍게도 현재 고려인들이 주로 거주하는 곳은 연해주가 아니라 무려 수천 킬로미터 떨어진 중앙아시아와 카프카스 지역입니다. 대러 강경 발언으로 유명한 우크라이나의 미콜라이오주의 주지사인 비탈리킴도 고려인일 정도니까요. 왜 이렇게 되었을까요? 지금부터 고려인들의 뒤틀린 역사를 소개시켜 드리겠습니다. 때는 1863년 고종이 막 즉위했을 시기에 조선이라는 나라는 경제적으로 엄청나게 어려운 상황이었어요. 이때 먹고 살기가 힘들었던 함경도의 열세가구 정도의 조선인들이 탈조선 해가지고 연해주의 포시에트로 이주하면서 장대한 조선인들의 연해주 이주가 시작되었죠. 1910년대 초가 되면 은 연해주에 있는 조선인들의 수는 무려 30만 명까지 늘어나게 되었어요. 당시 서울, 즉 경성의 인구가 26만 명이었으니까 엄청난 규모였던 거죠. 괜히 1921년까지 연해주에서는 수천에서 수만 단위의 독립군이 무장 독립운동을 했던 게 아닙니다. 이들은 러시아 영토 내에서도 자체적인 경제 역량과 정치 역량까지 보유하고 있었어요. 게다가 일본군의 시베리아 출병 당시 볼셰비키의 적군과 연합해가지고 일본군과 백군 군벌을 타도해서 적백내전을 종식시킨 1등 공신들이기도 했습니다. 비록 중간에 독립군끼리 내분도 터졌고 소비에트의 지위를 따르지 않는 독립군들은 죄다 소멸해버렸지만 일단 적백내전의 승자는 적군이지 않습니까? 소비에트? 소비에트 입장에서는 조선인, 즉 러시아에서는 고려인이라고 부르는 이 집단은 혁혁한 공을 세운 공신들이었습니다. 그래서 1923년부터 본격적으로 소련의 중앙당에서는 연해주를 고려인들의 자치공화국으로 인정해주자는 논의가 대두되기 시작했죠. 이게 당연한 수순인 게 당시 연해주에는 백인보다 고려인이 훨씬 더 많았을 정도니까요. 그러나 1924년 소련 중앙당에서는 고려인들의 자치초는 허가해주는데 자치공화국은 보류한다는 라 결정이 내려졌습니다. 왜냐하면 당시 레닌이 죽고 레닌의 후계자가 누가 됐냐의 문제 때문에 고려인들 문제에 신경을 써줄 여력이 없었기 때문이죠. 게다가 당시 일본이 끈질기게 소련과 일본의 완충지대로 쓰자고 하면서 극동 시베리아 공화국을 계속 존속시켜달라고 요구하고 있었기 때문이죠. 극동 시베리아 공화국은 1920년에 소비에트가 동부에 있는 백군과 일본군을 몰아내려고 동부 러시아 지역에 세운 일종의 괴뢰정부입니다. 당연히 적백내전이 소비에트의 승리로 끝나면서 이 극동 시베리아 공화국은 1923년 소련으로 통합되면서 사라지게 되었죠. 근데 일본군은 연해주에 백군 군벌을 돕는다는 명분으로 무려 8만 대군을 연해주로 보내서 연해주를 꿀꺽하려고 했었거든요. 근데 8천 명이라는 막대한 사상자만 낸채뭐 하나 얻어가는 게 없던 상황이었다고요. 이 점은 시베리아의 갑툭튀한 일본군 편을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 그래서 일본은 못 먹는 감 찔러나 보자는 식으로 극동공화국을 존속시켜서 양국의 완충지대로 삼자고 때를 쓰기 시작한 거죠. 소련은 당시 일본보다 힘도 딸렸고 또 내부 상황도 스탈린과 트로츠키의 대립으로 인해서 굉장히 혼란하니까 극동시베리아 공화국 진짜로 독립시켜가지고 대충 완충지대나 만들어줄까? 라고 생각을 하고 있었던 때였습니다. 그래서 고려인 자치공화국을 일단 보류했던 거고요. 또한 협상 과정에서 일본이 고려인들의 정체성 문제를 거론하기 시작했어요. 바로 일본이 조선과 하나가 되었으니까 조선인은 곧 일본인이에요. 그러면 은 연해주에 거주하는 고려인들은 제소 일본인이라고 주장했던 거죠. 그래서 소련도 얘네를 제소 일본인으로 봐야 될지 혹은 진짜로 소수민족으로 봐야 될지 애매했단 말이죠. 그래서 소련 입장에서는 다른 자치공화국들이랑 달리 훨씬 더 신중을 기해야 되는 문제였습니다. 이렇게 차일필 공화국 설립이 늦어지는 판에 볼세비키 라인에 섰었던 1세대 고려인 지도자들이 하나 둘씩 늙어 죽는 상황이 되었어요. 그래서 고려인들은 점점 소련 중앙당이랑 협상력과 정치력을 유지하기가 어려운 지경으로 내몰리기 시작했죠. 여기에는 최재형의 빈자리도 굉장히 컸었습니다. 적백내전 시기에 당시 재벌이었던 최재형이 거병을 해서 연해주의 레전드 혁명가였던 세르기 라조의 유격대와 협력해가지고 백군을 타도했었거든요. 그래서 고려인들도 연해주에서는 어깨를 딱 피고 달려들 정도로 굉장히 위신이 성장을 했습니다. 그러나 안타깝게도 1920년 4월 일본군이 4월 참변을 일으켜가지고 기습적으로 최재형을 죽여버렸던 거죠. 최재형 사후에 연해주에서 소련 중앙당의 유의미한 정치력을 행사할 수 있는 유력자는 나오지 않았다는 것이 정설입니다. 자유시 참변 당시에 소비에트 편에 섰었던 이르크츠크파 고려공산당원들은 1928년에 마약을 밀밀하다가 걸려가지고 죄다 숙청당해버렸거든요. 그나마 좀 높은 직위에 올랐고 군사적인 능력이 레전드급이었던 오함묵의 경우는 아예 소련군에 편입해가지고 소련군의 연대장이 되었으니까 독자 세력으로서의 의미를 완전히 상실한 상태였죠. 
그러던 중 1931년 만주사변이 터졌습니다. 이로써 만주국이 수립되었고 만주는 일본의 영향권으로 편입될 수밖에 없었죠. 이로 인해서 고려인 자치공화국 논의는 모두 중단되게 되었습니다. 일본이 연해주와 시베리아를 노리고 있을 가능성이 컸으니까요. 극동에서는 일본과 소련이 전쟁 직전 상황까지로 치닫는 지경까지 이르렀고요. 따라서 제소 일본인지 아니면 진짜로 소수민족 러시아인지 구분이 안 가던 고려인들은 순식간에 골칫덩어리로 전락했습니다. 여기에 민감하게 반응했던 것은 당시 의심병이 도져버린 스탈린이었죠. 스탈린은 고려인들이 일본인들의 앞제비로서 스파이짓을 할 가능성이 농후하다고 봤습니다. 그리고 1934년 놀랍게도 스탈린의 예측은 그대로 들어맞았죠. 일부 고려인들이 일본의 스파이로서 활동하다가 당국이 체포되었던 겁니다. 이들은 당연히 총살당했지만 스탈린의 의심은 확신으로 바뀌고야 말았습니다. 1935년 스탈린은 고려인 자치공화국은 절대로 허가해줄 수가 없다는 결정을 내렸습니다. 그리고 고려인들을 모두 중앙아시아로 이주해버리라고 명령했죠. 그러나 강요들은 여기에 반대했습니다. 만약에 국경지대에서 급하게 고려인들을 중앙아시아로 이주시켜버린다면 일본이 의도를 간파하고 곧바로 연해주와 시베리아를 공격할 것이라는 우려가 있었기 때문이죠. 때문에 스탈린은 당장 이주를 진행하진 않고 1937년으로 2년 미루어서 진행하기로 했습니다. 1937년 8월 21일 연해주와 아무르에 소련군이 대대적으로 증파되었습니다. 그리고 그들은 각 담당 구역별로 고려인 거주지로 출동을 했죠. 고려인 거주지에 도착한 이들은 고려인들을 모두 한 곳에 모이게 하였습니다. 그리고 확성기를 들고 이야기했죠. 도시가 준다. 이삿짐 싸가지고 여기로 모이도록. 왜 짐을 싸들고 와야 되는지 어디로 가는지 아무것도 말해주지 않았습니다. 여기에 한 고려인이 소련군한테 다가가서 항의를 했죠. 아 이거 두 시간 만에 이삿짐을 어떻게 싸라는 거예요? 그러자 소련군 장교는 곧바로 권총을 빼들어서 곧장 고려인의 머리통을 날려버렸습니다. 그리고 두 시간 뒤까지 모이지 않은 고려인들은 모두 죽이겠다고 이야기했죠. 허겁지겁 짐을 싸가지고 모인 고려인들은 트럭에 실려가지고 기차역에 내려졌습니다. 그리고 이들은 열차의 3등칸도 아닌 화물칸에 빼곡히 구겨 넣어졌죠. 그리고 목적지도 알지 못한 채 무려 18만 명의 고려인들을 태운 열차가 어디론가로 향하기 시작했습니다. 고려인들은 각 정차역에서 말린 정어리와 같은 극소량의 식량만을 보급받을 수가 있었습니다. 게다가 시베리아는 일교차가 굉장히 심했고 고려인들이 시베리아를 횡단하던 8월에서 11월 사이에는 밤이 되면 기온이 영하까지 떨어진 경우도 있었거든요. 심지어 화물열차 안에는 어떠한 난방기구도 없었습니다. 그래서 자고 일어나면 내 옆사람 혹은 내 가족이 굶어 죽거나 얼어 죽는 일이 비일비재했어요. 게다가 굉장히 오밀조밀하게 고려인들이 구겨 넣어져 있다 보니까 이 시체를 그냥 두면 안 돼요. 그랬다가 전염병이 퍼지거나 그럴 수 있으니까 따라서 장례를 치를 여유도 없이 기차 밖으로 던지는 수밖에 없었습니다. 놀랍게도 고려인들은 식량이나 따뜻한 열차 중앙부 자리를 놓고 배틀로얄을 펼치지 않았어요. 아주 질서정연하게 이동했으며 오히려 최대한 많이 살아남아가지고 어딘지도 모르는 목적지에 도착해서 살아남기 위해서 최선의 전략을 짜냈죠. 가장 따뜻한 열차 중앙부 자리에는 여자와 아이들 그 다음 자리에는 장정들 그리고 가장 바깥쪽 추운 자리에는 노인들이 배치가 되었죠. 비정해 보이지만 이 아이디어는 노인들 스스로가 짜낸 아이디어입니다. 어딘지도 모를 곳에 도착해가지고 타임의 터전을 읽으려면 은 당연히 힘없는 노인들보다는 장정들이 많이 살아남아야만 그리고 여자 어린이들이 많이 살아남아야만 뭔가 해볼 수 있다는 지극히 현실적인 이유였죠. 이렇게 해서 노인들은 가장 추운 열차 바깥쪽 자리에 앉았습니다. 식량 역시 여자와 아이들이 가장 먼저 먹었고 그 다음은 장정들, 그 다음은 노인 순이었죠. 당연히 고려인들은 자신의 부모님 혹은 조부모님께서 추위와 굶주림 속에 시달리다가 열차 밖으로 던져지는 참담한 일들을 감내해야 됐습니다. 그렇게 몇날 며칠 달리던 열차가 드디어 멈춰졌습니다. 소련군은 총을 들고 내려서 고려인들을 열차 밖으로 나오게 했죠. 도착한 그곳은 기차역도 아니고 기찻길 한가운데였습니다. 주변은 나무 한 그루 보이지 않는 허허 벌판이었고요. 그렇게 고려인들은 카프카스와 중앙아시아 여러 허허 벌판에 버려졌습니다. 그것들은 모두 농사가 어려운 기후들을 가지고 있었고 인구 밀도도 낮아가지고 주변 마을로부터 도움을 받는 것도 굉장히 어려운 일이었어요. 그리고 고려인들이 버려졌던 시기는 10월에서 11월 사이로 곧 겨울이 닥쳐오던 시즌이었습니다. 이게 과연 정상적인 형태의 이주일까요? 사실 스탈린은 그냥 이주라는 명목하에 사실상 적국의 국민들이나 마찬가지였던 고려인들을 모두 죽여버릴 심산이었던 겁니다. 한마디로 고려인 강제 이주가 아니라 고려인 대숙청이었던 거죠. 실제로 고려인들의 강제 이주가 대대적으로 시작되자마자 소련군 내부에서도 고려인 연관장교들에 대한 대숙청이 시작되었습니다. 
오함목을 비롯한 고려인 연관 장교들한테는 고려인 민족주의 무장 반란을 기획했다는 말도 안 되는 누명이 씌워져가지고 끔찍한 고문 끝에 형장의 이슬로 사라지게 되었죠. 그러나 스탈림의 발행과는 달리 고려인들은 엄청난 근성을 가진 사람들이었어요. 이들은 도착하자마자 아무런 도구도 없음에도 불구하고 언 땅을 손으로 파서 토구를 만들기 시작했습니다. 손톱이 나가고 손가락이 부러져도 겨울의 추위를 피하기 위해서 죽어라 팠던 거죠. 그리고 고려인들은 그곳에서 겨울을 났습니다. 스탈린은 이들을 죽여버릴 심산으로 고려인들이 겨울을 나는 동안 식량 배급도 해주지 않았어요. 따라서 고려인들이 소량이라도 챙겨온 비상식량들이 겨울 내내 동이 나기 시작했습니다. 그나마 가끔 근처를 지나던 유목민족들이 어느 날 갑자기 그지꼴을 하고 토구를 파고 살고 있는 고려인들이 불쌍해가지고 거적대기들이랑 먹을 것들을 주기적으로 적선을 해주긴 했는데요. 이 정도 양으로 수많은 고려인들이 버티기에는 무리였던 거죠. 결국 겨울이 다 끝나기 전에 마지막으로 남은 식량들은 봄에 심을 벽시들과 콩들이었습니다. 만약 이것들까지 먹게 된다면 봄이 되고 농사를 지을 수가 없으니까 다 같이 굶어 죽어야 됐겠죠. 그때 몇몇 아이들이 영양실조로 상태가 좋지가 않았고 이 벽시와 콩을 먹이면 살릴 수도 있었습니다. 그래서 아이의 부모들은 농사 지을 씨앗을 먹이면 이 아이들을 살릴 수 있다는 걸 알았지만 모두를 살리기 위해서 눈물을 머금고 이 아이들을 외면할 수밖에 없었죠. 결국 가장 약한 순서대로 아이들이 차례차례 싸늘한 시체가 되었고 토굴 밖으로 던져질 수밖에 없었습니다. 봄이 되고 땅이 녹기 시작하자 고려인들은 수십 킬로미터를 걸어가지고 자재를 구해와서 집을 짓기 시작했습니다. 척박한 땅을 맨손으로 개간하며 돌을 뽑고 논과 밭을 갈기 시작했어요. 그리고 근처 강에서 농업용수를 필사적으로 길어오고 심지어 저수지까지 만들면서 필사적으로 논농사를 짓기 시작했습니다. 여름이 되자 논농사가 불가능했던 중앙아시아 지역에서 벼가 자라나는 기적 같은 일들이 고려인들의 손에서 이루어지기 시작했습니다. 그리고 10월이 되자 이쯤이면 고려인들이 다 죽었으리라 판단하고 시체를 처리하러 왔던 소련 관리들의 눈은 휘둥그레졌죠. 허허벌판이 1년 새 끝이 안 보이는 황금빛 논으로 뒤덮였으니까요. 그렇게 스탈린의 발언과는 달리 고려인들은 많은 희생자를 내긴 했지만 절멸을 피할 수 있었습니다. 오히려 중앙아시아와 카프카스 전역을 황금빛 논으로 물들이면서 한국인의 저력이 무엇인지 보여주게 되었죠. 이들 고려인 마을들은 만들어지자마자 소련에서 가장 높은 식량 생산량을 가진 마을들로 급부상했습니다. 심지어 고려인 마을들은 생산량도 당국에서 정해준 목표치보다 훨씬 높은 양을 몇 배나 초과 생산하고 있었어요. 그것도 매년 말이죠. 당시 소련은 집단 농장 체제, 즉 쉽게 말하자면 농업을 마을 단위로 조별 과제로 줘버린 거예요. 그래서 조별 과제가 망하는 과정과 똑같은 과정을 밟아가지고 농업이 개같이 망했던 거죠. 이 때문에 소련은 만성적인 식량 부족이 쌓려가지고 매년 적국인 미국에서 2천만 톤의 식량을 수입해오는 굴욕을 당하고 있었죠. 만약 고려인들의 기적이 없었다면 이런 현상은 더 심했을 겁니다. 심지어 소비에트 노력영웅 훈장을 두 번이나 그것도 식량 생산량 증진으로 받은 김병아라는 농부도 있었을 정도니까요. 참고로 이 소비에트 노력영웅 훈장이라는 거는 최초로 우주비행을 한 유리 가가린 뭐 이런 사람들 정도 돼야만 관심이 하나 받는 거였거든요. 고려인들 마을들은 순식간에 갑부촌이 되었으며 스스로 극장과 병원, 학교 등을 세워가지고 사회 인프라를 확충하기 시작했습니다. 그래서 고려인 마을들이 점점 도시가 되었죠. 그래서 온갖 개고생을 다하다가 카자흐스탄 허허골판에 버려진 홍범도 장군도 말년에는 극장 문지기를 나면서 나름 편안한 노후를 보낼 수가 있었던 거죠. 그리고 고려인들은 자신들이 토구를 팔고 살던 어려웠던 시절에 자신들을 도와준 유목민들에게 보답하는 것도 잊지 않았습니다. 농사를 가르쳐주고 집을 지어주었으며 심지어 땅까지 개간해주었다고 합니다. 당시 소련에서는 그리고 지금 러시아에서도 고려인은 거지가 없다는 말이 유명하죠. 그리고 지금까지도 고려인들의 이미지는 정의롭고 부유하고 성실하다는 이미지일 정도니까요. 하지만 고려인들은 같은 시기에 거주지를 트레이드 당한 체첸인들과는 달리 다시 원래 거주지인 연해주로 돌아올 수가 없었습니다. 체첸인들은 1956년에 이미 크루쇼프가 거주 이전의 자유를 허가하면서 다시 원래 지역으로 돌아왔거든요. 왜냐면 고려인들이 중앙아시아와 카프카스에서 벌였던 농업적인 성과가 너무 대단한 거였어요. 게다가 고려인들 덕분에 인구 통계도 못낼 정도로 굉장히 통제가 안 되고 있었고 맨날 여기저기 돌아다니면서 사고나 치고 있던 유목민족들이 고려인들과 함께 동화되어 가지고 같이 농사 짓고 잘 먹고 잘 사는 그런 기적이 일어났기 때문이죠. 결국 안타깝게도 고려인들은 원래 살던 곳으로 돌아올 수가 없었습니다. 대신 고려인들은 지금까지도 그들 스스로의 노력으로 정착한 지역에서 다른 민족들의 존경을 받으면서 부유한 생활을 하고 있다고 하니까 정말 다행입니다. 오죽하면 은그 옛날 체첸방군도 맨날 인질을 버리고 그럴 때 고려인이 인질도 잡히면 은 정중하게 사과하고 풀어줄 정도였으니까요. 잘 보셨나요? 나라 없는 민족이 해외에서 어떤 꼴을 당할 수 있는지 정말 잘알수 있는 사례입니다. 전쟁 나면 은 나라를 버리고 도망가겠다는 분들 정말로 많습니다. 저는 이런 분들 말리지 않습니다. 
뭐 도망갈 수 있는 능력이 있다고 하면 은 도망가는 것도 한게 방법이니까 그러나 나라가 망한 상태에서 외국에서 목숨을 부지하려고 한다면 은 전쟁터에서 죽는 것보다 훨씬 더 끔찍한 망국인으로서의 삶이 기다리고 있을 겁니다 okay.